warum ich von Linux Open SUSE mega genervt bin und warum ich trotzdem dabei bleibe. Wir hatten ja vor zwei Jahren unser Office komplett auf Linux umgestellt. Zunächst auf Xubuntu und jetzt auf Empfehlung unseres IT-Beraters auf OpenSUSE. Ich finde, dass OpenSUSE unheimlich cool aussieht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich ähm, bei Linux nerven im Vergleich zu Windows-Programmen. Also zunächst mal, wenn ich irgendwas suche, über irgendein Problem, das ich habe. Ich hatte darüber schon gesprochen in, mein, in meinem Video über Controlling mit Linux. Gerade die deutschsprachigen Linux-Foren sind also der totale Kindergarten. Es ist also wirklich nur Klugscheißerei und Gelaber. Wo also bäh, bäh, bäh und du musst aber, warum bist du so doof und warum weißt du das nicht und Linux ist nicht Windows und du bist zu doof und doof und du bist so doof und du musst das posten und dieses posten. Und dann posten die armen Schweine drei Seiten technische Informationen und am Ende ist die Antwort, ja, dann weiß ich es auch nicht. Und man findet also ständig Anleitungen, die überhaupt nicht funktionieren. Das ist so großartig. Ich wollte neulich zum Beispiel einfach nur XNView installieren auf OpenSUSE. Und dann fand ich sechs Anleitungen, von denen fünf überhaupt nicht funktionieren. Und dann finde ich auf irgendeiner Seite in den Tiefen des Netzes eine Anleitung in Schriftgröße 3, die dann aber tatsächlich funktioniert. So, und äh, die, ja, die deutschsprachigen Linux-Foren, das ist alles schon übel genug. Aber speziell Open Source, da gibt es halt weniger User und deshalb auch weniger Forenbeiträge. Und die, der Grad an Weisheit, der dort verbreitet wird, ist genauso Kindergarten wie bei den anderen deutschsprachigen Linux-Foren, aber es ist eben noch weniger. Kindergartenweisheit, so dass es noch länger dauert, Lösungen zu finden. Ja, das, das sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ähm, wenn ich was drucken will, bei Windows markiere ich einfach das Feld Anzahl der Seiten, trage die Anzahl der gewünschten Seiten ein und der Punkt wandert automatisch, der Aktivierungspunkt wandert automatisch vor dieses Feld. Bei Linux muss ich erst wieder herumfahren mit dem Mauszeiger, den Punkt markieren und kann dann die Anzahl eintragen. So, und von dieser Art gibt es viele Kleinigkeiten. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber über den Tag summiert sich das. Oder zum Beispiel die Slides für die Videos mache ich nach wie vor in Microsoft PowerPoint. In Impress kann ich zwar die Folien als JPEG exportieren, aber nur einzeln. Wenn ich die alle auf einmal exportieren will, kann ich sie als HTML exportieren, aber dann bekomme ich pro Slide vier Dateien, von denen ich drei nicht brauche, die ich dann erstmal löschen darf. Und lauter so nerviges Zeug. Und das sind alles Kleinigkeiten, die sich aber über den Tag summieren. So, dann wollte ich gestern auf dem neuen Data Science Rechner XFCE Desktop aktivieren und suchte, ich hatte das schon mal gemacht vor einer Weile und hatte aber vergessen, wie das geht und durchsuchte dann das Netz und suche wieder eine Stunde rum und macht das und dann steht überall nur, wo man, wie man XFCE installiert. Ja, okay, installiert habe ich schon, ich will das Ding jetzt aktivieren. So, und dann, die Lösung ist super pillepalle einfach, ne? aber musste ich halt auch erstmal wieder finden. So, und so ist das halt mit, mit ganz vielen Sachen. Man sucht nach Sachen und sucht und sucht und sucht und findet ganz viel, was nicht stimmt und ganz viel Klugscheißerei und herablassendes Gelaber und nutzloses Zeug, insbesondere in den deutschsprachigen Linux-Foren. Ja, und äh, irgendwann finde ich es dann halt. Warum bleibe ich trotzdem dabei? Ich bin ein Problemlöser und äh, ich finde es gut, ab und zu Probleme lösen zu müssen. Das hält fit und ich finde OpenSUSE einfach cool. Es sieht cool aus und es ist cool in der Handhabung. Und eine Sache, die OpenSUSE sowohl Windows weit voraus hat, als auch den anderen Linux-Distributionen, die ich ausprobiert habe, ist das Erkennen von Druckern und Scannern. Das ist in OpenSUSE wirklich Plug and Play. Und Druckertreiber sind schon in Windows nervig genug, aber auch in Ubuntu extrem nervig. Also da bekommt OpenSUSE ganz klar den ersten Preis. Ein Teil der Probleme ist natürlich dem Gesetz von Gerald Weinberg 
geschuldet, das Gesetz des Neuen, denn alles, was neu ist, funktioniert erstmal nicht. Das ist äh, einfach so ein Gesetz und ich bestätige das, aus meiner Erfahrung ist das so, alles, was neu ist, funktioniert erstmal nicht und macht erstmal Schwierigkeiten und mit der Zeit spielt sich das dann ein. Deshalb bleibe ich Fan von OpenSUSE und finde, das ist eine sehr coole Distribution.